Papo e... Mas quem tirar a primária é o próprio. Mas daqui se cara. Nunca dejan de hacer nada en este programa. ¿Eh? No dejan de hacer nada en este programa. Ahí están mis pollos con la boca abierta, güey. Yo no los puedo aprovechar. Bienvenidos, amigos, a un episodio más de Los Resolvedores. Eh, la exensación del internet. La exensación, la exensación del internet. <risa> eh, el programa donde resolvemos su vida con sus conductores de confianza. Claro que sí, eh, mi queridísimo Solín. ¿Qué tal? Mi queridísimo Iman y un servidor. ¿Cómo están, amigos? Bien, aquí andamos. ¿Tú? ¿Cómo estás? Sí. ¿Podría estar mejor? Sí. ¿Eh? ¿Qué te falta para estar mejor? Dormir. Ah. No, ya, sigue, sigue. Después de eso va. Eso también funciona. Ha sido el mundo más rico. Esa es la predormida. Ya, ya habíamos platicado, para, ¿no? Para dormirme primero me paro. Ya habíamos platicado de cuando, de cuando la chajera es para dormir, pero que a veces te activa, ¿no? Que a veces sí, como que te sí, juega sí. en contra. Sí, güey. pues a mí en las motas me pasa eso. ¿Cómo? Que a veces te, que te... Sí, la uso para dormir de repente y de repente estoy lavando los trastes a las 3 de la mañana. <risa> Bien pacheco. Wow. <risa> sí, ya se ve, ya se ve. Pero ya estamos aquí un día más en uh -huh. este bonito programa uh -huh. para resolver eh, todo eso que los acongoja. Uh -huh. Uh -huh. Que ustedes dicen, no sé cómo resolverlo. Uh -huh. Ay, voy a ver resolver. Ojalá haya un programa. Ajá, o haya un dedicara. programa. <risa> o haya un programa. Que se ojalá dedique. haya un programa. Ojalá haya un programa que se Así dice usted. Así dice usted que nos Ay, ojalá salga. Ojalá salga un programa. Ojalá salga un Ojalá haya un programa que me ayude a mejorar mi vida para salir fuera. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente. Así. Así. Eh, uh -huh. así que estamos nosotros aquí. Claro que eh, sí. No, sin antes recordarle que este programa es patrocinado por. Se me, se me subió, subió el, el muerto. muerto. Patrocinador oficial de los resolvedores. Y Vitazo y Linaje. <risa> Está de cagada. Ah, qué buena mente. Que este. Güey, no sé por qué no, no, la flaquita no se pone a trabajar. Yo tampoco sé, la verdad, pero mira. O sea, porque. Ustedes nunca le quieren decir nada. viendo el podcast completo Ajá. de Latin Lover. <risa> me, está, me, me encanta dónde va esto. Ajá. Ajá. Porque entrevistó a Rey Misterio. Ah, ok. Y yo a Rey Misterio lo amo. Ajá. Entonces dije. ¿Por qué? Es un misterio. <risa> Pero, y él es el rey de todo eso. Entonces dije, voy a verlo. Y ya. <risa> ese le gustó al flaquito, güey. <risa> Eh, entonces, eh, como que luego veo ese de Latin Lover, pero pues nada más en clips así, ¿no? Y dije, te lo voy a ver. Sí, sí, sí. ¿Cómo se debe? ¿Cómo se debe? Sí, sí. Vestido de la voy? parca. Ah. Le voy a... ¿En calzones? Ah, yo, después de luchador de la... así. La... <risa> y entonces, Ajá. Eh, veo que Latin Lover tiene en sus... Eh, o sea, así va, avanza su podcast. Y de repente, así corta, como Jordi Rosado. Y entonces se empieza a anunciar. Unas hamburguesas bien buenas en Monterrey, güey. Porque, pues, tiene patrocinador. Claro. Así de que, sí, sí. Eh, o sea, anúnciame ahí. Te digo una y te doy una lana. Entonces, yo dije, no sé por qué, verga. ¿Y cuántos, cuántas vistas tiene más o menos el Latin, viste? Ah, no, sí tiene muchas más que nosotros. En algunas, ¿eh? Y no, y, y en no En el tantas, de Rey ¿eh? Misterio, sí. Y no, ahorita vamos a ver. Pero. Todo pero esto, no flaquita, tanto. es para que vayas tomando nota, ¿eh? Porque yo dije, no sé por qué, verga, hacer la sí, flaquita. O sea, la flaquita piensa de... que su único trabajo <ríe> es grabar y editar. Ajá, sí, sí, sí. Pero no. Corte A, en el Se me subió el muerto de resolvedores con un corte A. Esas tortas cubanas sí, sí, sí. tienen más comida que toda Cuba. Tortas cubanas. Con más comida. Con más comida que toda Cuba. Más comida, menos Cuba. <risa> eh... Ah, no, la remisa sí tiene varias, ¿eh? Te estoy diciendo tarado. 992 mil. Sí, pues así es misterio. Hay que invitar al Rey Misterio, güey. Ajá, sí, sí. sí. Pero, eh, ajá, y, pero, 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 por ejemplo, en su último podcast tiene 23 mil vistas. Y a ellos sí tienen hamburguesas y nosotros y ellos no. Sí tienen, y ellos sí tienen patrocinadores. Y la flaquita, chinga. ¿Sabes de quién es culpa eso, Itzel? Tú ya, flaquita. Te estoy diciendo, Itzel, ¿te das cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando? ¿Quién es Itzel? <risa> ¿Quién es Itzel? Yo soy la flaquita. Disculpa, yo soy la flaquita, no sé quién es Itzel. <risa> Pero, o sea, ¿quieren un patrocinio? O sea, esto, es, ¿Esto es una ca eh, una convocatoria? O sea, claro, si nos quieren dar dinero, aquí anunciamos pero lo que quieran, ¿eh? Mira... Sea. El, el partido con Marta Villalobos tiene 384 mil vistas. Yo no sabía que a tanta gente le interesaba a Marta Villalobos. No, pero es que sí tiró... ¿Cuál es Marta sí tiró Villalobos? Sí, ¿Cuál eh? es Marta Villalobos? Sí, tiró La que se parece a Lando. Ah, ok. Eh... Tiró factos como dice. Pobrecita, güey. ¿Sí? Pobre. Pero ve, Pobrecita, anécdotas wey. y polémicas sin filtros con Chavana. 102 mil vistas. Wey. Mira, y eso que recurrieron al chisme, ¿eh? Ajá. Sí, sí. Uh -huh. 
Vas a seguir viendo ah, el, uh, la no página mames, de... <ríe> Sí, ahorita se va a poner a ver así. Vas a escuchar. <ríe> Con 100 caras, güey. Ese güey era bueno, güey. ¿100 caras? Sí, güey. ¿No era mil caras? No, no, es que hay varios. Es ah, que caras. hay dos caras, 100 mil, caras, 100 caras, mil caras. Ah, ok. No, eso sí que ya son muy poquitas, carístico. ¿no? Carístico. El carístico, sí, 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 sí. ¿Pero eso no era como otro nombre del místico? Sí, sí, sí. Ajá. ¿Mm? El precio de los sueños con Edwin Luna, güey. Ya deja de ver eso, güey. ¿Vas a seguir en serio viendo las vistas de otro canal? Sí. <risa> ah, el Pirata Morgan, güey. <risa> sí, ya. Por eso no te <risa> Por eso no les puedo conseguir hamburguesas. <risa> ¡Tienen hamburguesas! ¡Trabajen! <risa> ¡Ay, a ver! Eh, eh ya. Eh, bueno, eh, todo, el único que nos patrocina es se me subió el muerto. Uh -huh. sí, sí, sí. Y aquí están uh -huh. las fechas. Uh -huh. Para que sí. siga yendo y siga patrocinando. Así uh -huh. es. Sí, sí, uh -huh. efectivamente. Eh, eh, pero el tema de hoy. ¿El tema de hoy? El tema de hoy. Eh, ya, que el, ya que el año pasado nos pusimos muy... El año pasado, la semana pasada nos pusimos... <risa> <risa> no, desde este año no me baño. <risa> este... <risa> Ya que la semana pasada nos pusimos... Que, que lo digas bien. en septiembre sí preocupa. ¿no? <risa> sí, 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 sí. En enero dices... Ah, ¡Qué, qué chistoso! Sí. Octubre es como... ¡Ah, caray! <risa> Mi amigo es un pago. No, a ver. ¿Qué haces? Pero es que quería quitarlo y se me trabó. <risa> no lo más es que le vas a soltar sus celulares. Sí. ¡Ya, ya no suena! <risa> <risa> Suena más porque hace eco de tóxico. Pero el tema de hoy es. Eh, Oye, la... si te entra el iPhone, eh. Ahorita que me... <risa> Así no, le llamo a mi verga. Es... <risa> Pero es el mini, es el mini. <risa> es mi verga pro Max. <risa> Eh, el tema de hoy es la adolescencia, problemas en la adolescencia. Problemas de ser adolescente. De ser adolescente. Que Ajá. hay varios, ¿eh? De ser adolescencia, sí hay mucho problema. Sí, de ser ¿Les gustó su adolescencia a ustedes? Más o menos. Dirían, fue una. O sea, a ver, va, ¿de dónde a dónde? Sácate el dado científico. ¿De dónde, dónde es la adolescencia? Sí, a exactamente. Ver, a ver, a ver, a ver. Porque yo me siento Según que seguimos yo siendo adolescentes. De los ahorita. 12 a los 17, ¿no? <risa> Espérate, salió el latín, lo ver aquí. Voy a verlo y ya. Entre los 10 y los 19, la Organización <risa> Mundial de la Salud define la adolescencia como la etapa que ocurre entre los 10 y los 19 años. Normalmente, ah, es que si sí, se divide en dos fases, la adolescencia temprana de los 12 a los 14 y la adolescencia tardía de los, de los 15 a los 19. Entonces, ¿por qué dice entre los 10 y los 19? Eh, Pero como de los yo dos, sabía que era de los 12. Pues aquí dice entre los, de, de 10 a 19 dice otra vez. Está pendejo. Ah, okay. sí, yo también okay. digo que a los 10 sí, no eres a los 10 adolescente. No eres adolescente. No, a los 12 es pues como eres un puberto, ¿no? Sí, es como sí, de los empiezas. 12 empiezas la adolescencia. Y yo digo que la adolescencia no tiene nada desde los 14 hasta los 12. No, de los 12, 12. De los 12 de los no, no, yo digo que como ah. desde los 14. <risa> no, yo tengo mi propio yo término. Tengo... La Organización Mundial del Solín. Me pela la verdad. <risa> no, porque yo siento que de los 12. De los 12 a los 14 eres puberto. Es la OTS. ¿No? Eh, de los 12 a los 14 eres puberto. O sea, sí, pero ya a los 13 creo que ya empiezas a vivir cositas. O sea, mi primer faje, por ejemplo, fue a los 13. Sí, pero es de puberto. Ya, es faje de puberto. Así. ¿Cómo te sale el bigote a los 13? No mames, hace como medio año. <risa> <risa> Todavía no me termina de salir de qué estás hablando. <risa> Nah, yo digo que... Sí, o sea, la adolescencia yo diría que es como... En esa, en esa etapa donde... También está bien culero porque como que... Al menos a mí lo que me pasó en mi adolescencia... Es que no eras tomado muy en serio. Uh -huh. Entonces, o sea... Pues no. Pues no. Pues no, pero también porque en las, todos los adolescentes son pendejos. No, no, sí, pero... Partamos de ahí. Sí, Ajá, sí, sí. Yo creo que el mayor problema de adolescente es una. Que es un estúpido, Ajá. literalmente es un estúpido. Que cree que sabe piensa, cosas. Ajá. Al, de adolescente piensas que ya sabes. Uh -huh. sí, piensas sí, que sí. ya es como... A mi mamá, ¿qué vas a ver? Es una estúpida. Uh -huh. Yo sé de la vida. Sí, 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 sí. Y es como... Pues no, eres un chamaco pendejo. Y lo, pero los peores pendejos son los que se sienten bien verga. Me dio un déjà vu. No, esto ya habíamos hablado. ¿No? ¿De que los adolescentes estaban pendejos? Sí, siempre ¿no? hemos dicho que los adolescentes son estúpidos. O sea, siempre sí, sí, hemos... Sí, sí. Toda la vida hemos tenido sí, sí, yo también dije... ¿No hemos grabado ya ¿No este hemos hecho programas de adolescentes o sí? No. no. la flaquita ya nos hubiera dicho. <risa> la flaquita, la flaquita es la, mm. es la cordura aquí. Eh. Pero sí, o sea, creo que el mayor problema es que no sabes nada. Uh -huh. sí. Y piensas que ya, ya empiezas a ver de Pero a ver, ¿cómo empezaron sus problemas de adolescente? O sea, ¿cuál, cuál dirían que era un problema en su adolescencia? Mm. Ah, ¿sabes cuál es un problema de adolescente? El acné. Sí, 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 sí yo sí tuve. 
¿Sí? Yo sí tuve, sí, sí. Yo sí. también. Mm. Sí, a mí mi mamá sí me compró hasta mis pastillitas de asepsia y todo para, no mames. para allá. Ajá. Y eso sí me ayudó, cabrón, ¿eh? Si alguien aquí tiene ese problemita. Y no está tan fuerte, obviamente. Tampoco sí, estoy diciendo claro. esta banda que sus lágrimas bajan en motocross. Tampoco. Sí, o sea, sí, el, sí. El, 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 el... ¿Qué? Sí, si te dicen... Sí, 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 sí. Eso, ¿no? Es un chiste, es un chiste sí, clásico. No. Si te, si te escuela te dicen el garapiñado, no, sí, no, no lo sé. O sea, no. que tienes terracería sí, sí. en el cachete, tampoco, güey. Sí, sí, sí. Si no. parece que en tu cara están jugando parchís. No. <risa> si parece que tu papá te ha apagado los cigarros en la cara. <risa> sí, sí, sí. No, si no, te no, dicen no. el papel cascarón, no. Si en lugar de cachetes tienes papel burbuja, no, 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 no. Sí, o sea, yo tenía de que me salía de repente uno y otro, así, pero sí me tocó que me llegó a salir de cuenta que era el de, el de la clásica, ¿eh? De película de serie que mañana es la foto, chavos. Y yo me digo con un gran No, mami. Sí, güey, a mí sí me llegó a tocar esa. Sobre todo aquí también en la frente, o como que en esta parte, la zona T que le llaman. <risa> Donde venden tortas, tacoyos, tamales, tacos. Hay que hacer un restaurante que se llame la zona, la zona T, güey. <risa> Travestis, vendemos. <risa> Ay, Pura cosa de té. Sí, sí, sí. sí. Me da un travesti con todo. Ya lleva todo, señor. Un travesti y un tamal. Un travesti y un tamal. <risa> este. Pero sí, sí, a, a, a los granitos sí le sí les, sí les sufrí hasta que ah, me compró las pastillas de sepsia. Y ya, o sea, ya era que uno. De repente, así como. Sí, claro. No, pero a ti, ¿cómo, cómo fue tu experiencia? A mí, fíjate que no, que creo que me salen más en la cara hoy en día que en la adolescencia. Uh -huh. Me salían en la espalda y en el pecho. ¿A poco? Yo, no mames. yo he, he leído de incluso de eso, de uh -huh. ese tipo de acné, pero por suerte nunca tuve de oh, ¿sabes dónde Suena una vez, doloroso, ¿no? ¿Dónde una vez me salió un O barro? sea, tampoco tenía, tampoco tenía así de que, uh -huh. que, que parecía piedra. Así. <risa> la mole. <risa> <risa> que llegaba a sentarme así. <risa> ¿Qué pasó? No, mis no. granos, mis... <risa> <risa> no. Sí, o sea, un granito en la nalga duele, güey. ¿El lugar más raro donde le salió un grano? Eh... A mí una vez me salió Creo uno aquí en, en la oreja. O sea, en el culo, en el culo son castrosos. En el culo. En campeche. Sí. Nunca. <risa> el lugar. Raro. ¿Dónde estaba yo en campeche? <risa> y dije, ¿por qué me salió un grano aquí? <risa> en la cabeza una vez me salió uno. No sé, ah, pero sí, en la cabeza. Ah, eso está pero raro también. Les ha salido wey. como en la, el mero como filito de. Oh, sí, eso está sí, eso duele, mami, no, eso es no. como duelen, güey. Son ah. los peores, yo creo, güey. Porque sí. aparte si te lo truenas, se te hace un pinche labio. <risa> sí. Parece que te partió tu madre la flaquita, güey. <risa> sí, güey, no mames. Uh -huh. En la nariz son castrosos. Sí, en la nariz también aquí, no aquí tanto, como ¿sí? en el filito también está en castroso. Ah, sí, ah, ah, no, sí es cierto. También ah, ahí me llegó sí. a salir, sí es cierto. Sí. Sí, pero en todos los lugares donde hay piel de, podría salir acné. Esto es... ¿En cualquier parte de piel? Ajá. Yo creo que sí. sí. O sea, bueno, nunca me ha salido un grano en el brazo, Ajá, por ejemplo. En los, brazos, tampoco, en los dedos. O sea... Nunca les han salido estos como... O sea, que no son granos, pero son como de estos como... ¿Giotes? <risa> ¿No? ¿Nadie? No, 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 ¿Nadie? ¿No ha salido? Fíjate, pensé que era normal. Voy a ir a checarme y regreso. Es que dejaste el espacio, te va a decir. Es que no sé, si, no sé si son granos como tal, pero son como... Que son de puntitos blancos. Ah, sí, sí. Ah, sí, herpes. Sí, sí, sí. Ajá. Bueno, teóricamente un grano es un absceso. O sea, un grano se convierte en un absceso. Sí, claro. Pues que se, pa se tapa, ¿no? Supuestamente. Y eso ah, es lo el que El absceso hace. es cuando ya y se eso, vence al revés. Eso, ajá. El absceso es cuando ya de plano se truena y entonces ya la infección busca por salir y explota la mierda. Sí, digo. Sí, asqueroso. ¿A ustedes les gusta? Sí, les, sí, les, eh, eh, sí les ex se explotaban granos para y que en el espejo lo hacía así. Me llegó a pasar. Me llegó a pasar. Sí, 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 sí. O esos puntos negros que salen así. Sí. Un chingo y dices, a la verga, güey. ¿qué? No, yo soy bien fan es? de ver cómo. Esto es un cien pies. <risa> yo soy bien fan cómo truenan o granos o puntos negros. Güey. Yo no, a veces, me da cosa. Yo depende. Hay cosas que sí me llegan a dar asquito, pero sí también. Que no, no te consudece que es como una bolita. Ajá, como una bolita que nada se aprieta, güey. <risa> Con serpentina Es que si hay gente que sí dices ¿Dónde tenías todo eso, güey? Bajaste como dos kilos ahorita, güey o sea, sí, 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 sí. Parece sí, truco no, de magia De esos <risa> Sí, güey, yo sí soy fan, la neta Pero a ustedes les llegó a salir uno así A mí la verdad es que no Sí. O sea, si ¿sí tuviera granitos tan de así, no, no. Yo no. A mí sí, así hubo unos que yo saqué Hace un pinche pedacito de granos así, cabrón Ay, no, La no, nariz, güey no, 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 no. En la nariz sí me salían. Sí, en la nariz sí eran de esos así que yo nomás veía salir la serpentina, güey. Es no, es que está pasando, güey. Yo sabes que sí cometía el error, eh, porque siempre te dicen, amor, déjatelo, no te lo piques. Ajá. 
Pero había veces que sí me desesperaba mucho y me sí. los intentaba tronar y más se me inflame. Y pues en ese momento tenía la piel más blanquita, estaba sí. mucho menos puteado. Y entonces yo me veía más blanco y rojo, 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 rojo. Claro. Nada más el puntote, güey, inflamado, se veía culero. Güey. Remedios para el acné que ustedes hayan usado, además de la. Que no sé, la sexia. Eh... Crecer. Crecer. Crecer es bien importante, sí. A ver, o, o uno que se sepan, la pasta de dientes es como de los más comunes. Yo creo que ese es un mito. Ah, pero pues igual estamos hablando de remedios caseros que te decía ahí tu tía. ¿Sabes como, qué? Ponte pasta, te duermes, un cachetadón y ya. <risa> <risa> eh... No, yo no me sabía, ¿eh? Pues es que en realidad tomar un chingo de agua también ayuda. ¿Qué? Pues sí. No, oh, cuéntanos científico. <risa> O sea, hay un buen de alimentos que... Por, eh, ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el, el término? Como que eh, facilitan la formación de la grasita y todo el pedo que se te hace. Los chocolates, las nueces, todo ese pedo así como muy grasoso. Ajá. Eh, o sea, yo me acuerdo que en esa época yo me iba a comer un Snickers y mi madre me decía... Todo eso son granos a la jeta, ¿eh? Yo decía, bueno, a la mierda del Snickers. <risa> Neta. Dame una agüita. Sí, sí, ¿Qué sí. ¿Qué pasa, sí, papi? Sí. Ayer te una pregunta. Yo les digo uno. El de vinagre con manzana. Vinagre manzana. con manzana. A ver, espérate, ahorita que te van a pasar el, el poderoso micrófono. El soque, eh, atención con el soque consejo, ¿eh? Sí. Porque en ese tiempo, cuando soque estaba adolescente, no existía la medicina como hoy en día. La medicina <risa> contemporánea. <risa> Antes de la penicilina. Sí, sí, sí. Todo casero, güey. Todo casero, güey. Mi abuelita nos ponía así de repente miel con canela, güey. O vinagre de manzana, güey. Mames, eran granos o ensalada. Granos, o sea. Porque decía que nos hacía falta el zinc. Entonces también era como ese pedo así de. ¡Órale! ¿Falta de zinc? Sí, ¿Por qué te estás cagando de risa del bueno, no, saque, güey? No, sí. No, sí. Pero te faltaba. ¿Y si, el notabas, zinc? ¿Y si notabas que se te quitaban o no? Él? Pues antes te ponía bien pegajosa la piel. Sí, pues te están poniendo miel, ¿no? Sí, como, 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 la abeja, una mosca aquí. como la abeja ya no te dejaba ver tu grano pues. <risa> Como la mosca se comía la grasita de tu cara Lo que sí es que es parecido como a los fogazos, ¿no, güey? A veces te dicen que les ponen pasta de dientes porque se queman Ah, uh -huh. se seca, para que se seque seca se... Sí, o sea, yo he visto que todos los medicamentos Esas madres que son como para el acné Lo que hacen es resecar bien cabrón uh -huh. Sí, sí, sí ¿No? Pues quién sabe La neta es que sí, este Yo lo no fui así con un combate con mucho acné pero uno de mis primos, sí, güey, sí tenía fucking de piedra poma, estaba sobre la uña. <risa> estaba culero. Y sí le, le pusieron el, el tratamiento y lo mandaron a hacer un tratamiento que se hacían las chicas en ese entonces, que llamaba Pink, que era como estar picando los puntos negros, Ajá. hace una limpieza facial. El peeling no es en el que casi casi que te quitan la capa más superficial de la piel. De la piel. Sí, ¿verdad? Sí. El peeling pone... no es como se le dice al pene. <risa> <risa> no, o sea, según yo el peeling Y aquí me corregirá la gente que sabe más de eso Es como un tratamiento en el que te exfolian todo Y te Quita quitan una, de una alguna tapa, forma una capa, La ¿no? capa más externa que tienes de piel Y entonces lo que se recomienda es que Ese día casi casi que te vayas a encerrar después a tu casa Porque aparte de que estás todo rojo, rojo, rojo Si te da el sol, sí te puede putear culero Sí, claro Porque pues estás mucho más expuesto Pero no sé si sea ese Hay que hacernos uno, güey un pilín. Sí, un pilín. ¿Qué hacemos un pilín? Hola, tiene pilín. Llegamos, llegamos, llegamos a la Vamos a hacer un pilín. Llegamos a la ¿Tiene pilín? Sí. Ay. Sí, ¿cuál es tu pedo o qué? Ah. Pero sí, el acné es de los problemas acá. El, el, el cambio de voz también, ¿no? Ese es... Mm, sí, de que... repente empezamos a hablar así. Yo recuerdo el bullying en casa de los gallos, pero Ajá. no me acuerdo como que lo haya sufrido, pues, el cambio de voz. Tal uh -huh. vez es porque he sido que no me terminó de cambiar nunca. <risa> Con esta voz no, no me, me terminó de cambiar <risa> jamás. <risa> sí, el. ¿Cómo se llama? Este. Como la, la, sen... la sensación de querer pertenecer a, a las cosas, ¿no? Ah, ¿También? duro, güey. Uh -huh. Pues es que, de... o sea. El, en la adolescencia empiezas a, a ya descubrir ya el, el mundo feo. Sí. ¿No? Porque todavía en la, es cuando entras a la secundaria y la prepa y la verga. Uh -huh. Donde ya, ya es una sociedad. En primaria es un cotorreo. Sí, donde ya tienes que usar pluma para escribir, güey. Uh -huh. No, así exacto, güey. <risa> donde es, ya... ¿Es que siento que es mundo? problema de adolescente? Que, o no sé si a todos, a la mayoría les ha pasado. Que, la, eh, que todo te da pena. Mm. O sea, que es como de... Pregunta si tienen pizza. 
No, es que me da pena. Eh, a mí no me pasa tanto. <risa> no, pero ¿sabes por qué? En parte creo, porque mis papás nos mandaban siempre a preguntar todo desde mm. morritos. Sí, sí, sí. Más sí. bien como que a mi papá le daba pena preguntar siempre. A ver, es algo que yo sé que a mi hermana hasta me la fecha le caga. Yo creo que es más bien como cosa de ti. Sí. Porque a mi hermana, yo siempre te digo, siempre nos mandaban a mis hermanos, a mi hermana y a mí. Y a mi hermana es cosa que hasta hoy por hoy le sigue uh, cagando ir y decir sí. y hablar y la chingada. Que, que luego por eso estás como de... Bueno... ¿Me manda una tocina con pizza? No, perdón. Una... No. Digo, ¿sabe qué, señor? Mándeme lo que quiera. Qué pena que le esté quitando su tiempo. Qué problema de adolescente tuvieras más chavos. Pues es que en general hay un chingo de cambios, güey, en la adolescencia. O sea, el, 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 los, los, los pelos en general. ¿A poco no debes como que aquí pasó porque hay pelos ahí? Sí, no, pero como... ¿En que... mi peeling? No, <risa> en mi peeling. ¿Por qué hay pelos en mi peeling? <risa> no, pero fíjate que yo siento que como hombre es algo que hasta dices como... Ah, güey, yo que están pelos, güey. <risa> Soy hombre, ya. <risa> sí, yo siento que como morra es más el pedo de... Ya te salió y ahora hay que tienes que quitarlos, güey, para que se vea estético. Mm. Y como hombre es como... Ah, güey, mi axila con pelos. Pero yo me imagino que cuando la... Digo, no sé, pero me imagino cuando las morras... Les empieza igual como a crecer. Todavía no tienen esta idea de... Ay, ¿quién lo, lo van a ver ahora que coja? Entonces me lo tengo que quitar. Yo quiero pensar eso. Pues no, no debería, pero puede ser que sí por el... Pues, ¿Por, ¿Por los cánones? Por, por, los cánones de belleza. Actuales. Chavo. Sí. Ay, qué sí, fuerte, güey. Sí. sí, porque... O sea, o, ¿recuerdas cuál fue la primera vez que se rasuraron? O sea, ¿cómo queda? O sea, yo sí, sí ya grande. Ya grande. O sea, pero sí los, te puedo los decir... Huevos que... o... Sí, los, los huevos o...? Sí, los huevos. No, los huevos. Mm. O sea, yo estoy hablando de un 18-20, ¿eh? ¿Qué? Sí, yo sí dejé sí. el pelambre ahí durante sí, sí, toda la sí. adolescencia, güey. Entonces, virginaste... Sí, yo también, yo también toda la sí, adolescencia. Sí, yo toda la adolescencia tuve peludo. O sea, y también las primeras morras con las que yo cogí eran peludas. Todas, ninguna tampoco se rasuraba. Ah, sí. Sí, 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 sí. sí. Oh, vivía en Francia. Bueno, eran hombres, dice. ¿Eh? <risa> <risa> que lo pienso. ¿Era yo? <risa> Sí, por sí porque las morras de morras tienen pelín, ¿no? Todavía. <risa> Todavía no se les cae, ¿no? El, <risa> el pelín de leche para que le salga ya la panocha de mujer. <risa> ¿No funciona así? <risa> ¿Qué, ¿Qué me estoy perdiendo qué? <risa> la panocha de mujer. <risa> <risa> es que no. <risa> qué mamada acabas de ver. <risa> La decepción de Solinga. La panocha de mujer, no mames. Es que se ve muy chistoso. Ay, 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 los uh, reyes ya no quieren a los sí, adolescentes, güey. Pinches reyes ojetes. Sí, güey. Los reyes dicen, ah, te salieron pelos, qué asco. Sí. <risa> ya los reyes te dicen, órale, ve por los reyes de los chiquitos. <risa> <risa> ah, vale, verga. Yo todavía tengo ilusión. <risa> sí, nada, no, güey. ¿Qué otro problema tienen con <risa> la Es que, ¿sabes qué? No quiero decir como tantos problemas porque si sí hay... Eh, como que los problemas más comunes los pusieron acá. Pues, ¿te, te acuerdas que íbamos a tomarle más importancia a los problemas de la gente? ¿Qué sí, te parece wey. si vamos derecho ahorita? No, Eso y, no tienes... Sí, seguimos este... platicando. ¿Por qué no? A ver, vamos a... a, a, a junta. <risa> a ver, póngase su corbata. Vamos a probar este formato del programa hoy. Desde ahorita empezamos a leer los programas de la gente. Y, luego y después de un ratito leemos el sí, quiz y seguimos vale. con problemas de y la vamos gente. vamos opinando. Para que todo el programa sean problemas de la gente. ¿Qué les parece? Okay. ¡Ay, la verga! Y ya de ahí si sale una anécdota personal. No ¡Qué padre! ¡No mames, güey! No, es que así se escriben los programas, ah, chavos. Sí. <risa> y hay que meter chichonas a la mitad. ¡Hoch! <risa> <risa> Oye, ni Hoch, ¿por qué no vino? No sí. Se está en su otra casa, güey. Hijo de su puta. Es la casa grande, somos la, Es que somos la capillita, Somos la casa wey. chica de este pendejo, ¿ah? Sí, güey. Somos la capillita de la madre, güey. A ver. Estoy seguro que somos los que le pagamos más, güey. Va, bien, por cierto. <risa> sí, no, por cierto. <risa> Yo tengo dudas, sí, pero ni la más mínima. <risa> Eh, es, es como cuando estás más chichona y tú eres la capillita, güey. Dices, no mames. ¿Qué estoy haciendo este mal? Pendejo. <risa> Así habla la chichona, güey. Así habla. Sí, están haciendo el tiempo, ¿no? <risa> si yo estuviera chichona, si estuviera. Ah, este pendejo. Si está chichón, güey. <risa> más, más, más. No, no, a ver, a ver. Si tú estuvieras. Más, dame dónde cabe tu pene. 
<risa> ya hemos probado. <risa> Dice, ¿cómo pagar las primeras citas? Es un problema de adolescente. Mm. Que no tienes dinero. Claro, güey. Totalmente, güey. Ah, pero te vuelves recursivo. Un par fajar en un parquecito es bien rico. <risa> sí, o sea, lo que sí, porque mis primeras citas fueron en parques, definitivamente. Sí, sí, y, sí. y aparte eran como en grupitos, según yo recuerdo. O sea, como... Orgías, se llaman. <risa> eran grupitos, o sea, pero pues, salíamos como todo el grupo, ¿sabes? Como... Orgías. No. <risa> Era todo ya lleno de amor todavía, Iván. No echas a perder mi adolescente. Y, y salíamos como algún partido y ya estaba como el grupo de pues, las morritas y los vatos y así. Y algunos éramos noviecitos y la chingada uh -huh. y así. Y estaba cagado. Pero no había varo. O sea, yo me acuerdo que... Sí, no. Mi última cita en secundaria, que fue al cine, con mi novista de secundaria, creo que mi mamá me dio así como 100 pesos para el cine. Y era como, pues mira, mija, te voy a explicar. Sí. No va a haber palomitas. No va a haber refresco. Espero que lo traigas ¿eh? Pero va a haber de dulce. <risa> Pero te voy a poner una de de agua. De ahí va a salir el Es lo que vemos, Shrek. Es lo que vemos, Shrek. <risa> <risa> es que sí. también, también las mamás que no sean culeras con los adolescentes. A ver, nada más ustedes piensen, ¿cogerían con alguien que traiga 100 pesos? <risa> La mamá te va a decir, sí lo hice. De hecho, por eso tengo este bastardo que ahora me está pidiendo dinero. <risa> es el ciclo sin fin. <risa> Cogí con uno en un parque, por Dios. <risa> me metí con alguien en una obra negra. <risa> Ese pendejo fue concebido atrás de una escuela. <risa> claro que sí. Sí, es estar culero saber que te concibieron en lugares feos, ¿no? Sí, claro. Sí. ¿Ustedes, sus papás, saben dónde los concibieron? No. No, no, no nunca tuvimos no. esa plática. Ah. ¿Yo ¿Sí? Sí. Pero pues es que no tiene nada de divertido, fue en su casa. Ah. Pues es que yo soy el segundo, güey. Ah, pues también seguramente tú fuiste concebido en casa. Yo creo que sí. Uh -huh. Tal vez fue un... Ya, güey. Ya. ya. ya, ya no, ¿Estás desocupando ahí? No, soy... El, también es de, de, soy el segundo. Ah, también. tú eres el segundo. Sí, es cierto. Pensé que tú eras el mayor. En casa. Pendejo. Todos en casa. Ay, somos niños de casa, güey. Niños de casa, güey. Niños de casa, güey. <risa> Pero sí, las citas justamente de morrito es que eran mira, otra cosa, También wey. es un pedo, güey, porque... Uy, los Si le das pases. más... Más de 100 pesos, güey. A lo mejor ya consigue un hotel de 200, güey. ¿Sabes? A lo mejor también por eso les da un poquito, güey, para que... O sea, en pero este entonces, limbo... ¿qué, justo, ¿qué prefieres? ¿Que tu hijo se vaya a meter a coger a una obra negra? Al cine, güey. <risa> ¿Al cine como un caballero? Sí, ¿Que se lo chupen el camión? <risa> como al solín. <risa> el turibús, güey. Te regalan boletas y te la chupan. Está bien verga, güey. <risa> güey, los primeros fajes son chistosos, güey. Ajá. Uh -huh. Yo me acuerdo de mi primer faje, que justamente fue una fiestecita de adolescentes. Que, que estábamos en casa de una amiga. Hijos de su puta madre, güey. Me acuerdo que el güey nada más me estaba interrumpe, interrumpe el faje, el hijo de su perra madre. El dueño de la casa. Ah, <risa> el con el que me estaba fajando yo. <risa> no dejaba de hablar. <risa> sí, pero somos hombres. Interrumpas, interrumpe. <risa> no, estaba yo ahí con mi noviecita. Y este, y de eso que ya sabes que como que por primera vez bajaba tu mano de la cintura la nalga. Y dices, ¡ay! Ah, sí, sí. No mames, agarré nalga. Ah, sí, sí. No mames, no mames. ¿Qué se hace? O cuando ibas bajando, que pasabas aquí, agarrabas chichi. Ah, no, que como que, ajá, como que, como que, como que el, el. Así, porque agarrabas y como que ajá, bajabas. Así, que baja, así. Y entonces, ajá, como que tantito el pulgar nada más rozaba. Oh, y digo, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya te está pulando! ¡Rosé corpiño! ¡Ay! ¡Rayo lanes! ¡No mames! Y de repente me acuerdo que entraba este pendejo y, Oye, es que ya va a llegar mi mamá Y yo, sí, ahorita, ahorita, ahorita <risa> Salía y así Cuando niños. llegue me la echas también <risa> Eso está bien padre <risa> Pero sí, los primeros años eran padres, güey Sí, sí, sí Pero, a ver, por ejemplo Ahorita para solucionarle a este güey Ah, no, pero ya pasó eso, ¿eh? ya no hay que solucionarle nada ¿no? Sí, no, ya no Bueno, si nos ven adolescentes Ajá Yo me acuerdo, también depende de dónde vivan Pero yo me acuerdo que en mi fraccionamiento una forma en la que muchos adolescentes llegamos a generar unos cuantos peche pechereques, diría Lalo, fue lavando coches de los vecinos. Mm. Hasta les daba como ternurita de, ay, los niños están lavando coches. Sí, sí, sí. Dales ahí 30 pesos. Y los niños, con esto vamos a coger. Esta <risa> vez, <risa> la mediana que le voy a meter a Lupita con estos 200 pesos. <risa> Ay, qué inocente. Ay, mira, le están echando ganas por su dinero. Están jugando a los emprendimientos. Sí, se rompe la manguera. Ah, esta va a ser mi verga al rato. Pinche <risa> Martita, no te la vas a acabar. Así de enojada vas a acabar tú. Llevo 12 años guardando leche a lo puro pendejo. A lo puro pendejo. 
Sí, güey, tu primera sacada de leche, güey, duró no sé cuántos años. <risa> ah, ya, bueno, pero no generando todo ese tiempo. No sí, sabemos, no, 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 güey. No sabemos. Güey. Primero te no sale. Sabemos, no sabemos, güey. No, así siendo lo descubierto. <risa> No sabemos desde qué momento empiezas a sacar ahí a generar leche. ¿Desde qué momento tus vaquitas de los huevos están ahí ya? Vaquitas de los huevos. Creo que ese es el término científico. Sí, sí, sí. Vaquitos huevitos, me parece que es el. Pero a ver, échate otro por donde va. Ah, bueno, pero sí, generar dinero. Ah, pero antes de. Ah, también saben cuál es otra forma de generar dinero. Vayan a la bolsa de su mamá y la abren. No, y las citas baratas también es la eh, solución. Eh, ¿no? Por ejemplo, pues en fiestecitas de puros chavos. Ya. Okay. Yeah. Ah. Eh, en el voy a hacer, quedamos de hacer tarea juntos. A ver, aparte de parque, ¿cuál es otra tarea barata? De otra cita barata. Otra cita barata. Eh, este, está el parque, <risa> el bosque. Era comer a, era comer a un fast food de una plaza. No, ahí hay dinero. No, sí. No, ah, pero puedes ir nada más, más a caminar plaza. a la plaza, eso sí. Sí, sí, sí. Ajá. Sí, se puede ir nada más sí, a la plaza. Sí, yo no dije, ahí no pasas a, a HM. ¿no? Sí, 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 sí. No, sí. a caminar a la plaza, fast food. Sí, puedes ir a caminar a una plaza. Uh -huh. Dos heladitos de McDonald's. Dos heladitos. Eh, ¿Qué costan? ¿14 pesos? Sí, uh -huh. sí, sí. Sí, ya, sí. me parece una situación. Y metía de rienda en el baño. Vámonos. <ríe> En los probadores de cuidado con el perro. Oh, cuidado con mi verga, es lo que te vente. ¿Qué me dejó, güey? Es de lo que se deben de cuidar. Ahí están sus citas baratas, güey. Ah, sí, esa es una buena. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Mm, y ya, ¿no? Y bueno, el, el cine depende del día que agarras la sí, promoción. Sí, sí, claro. ¿Hay, hay días de cine barato, ¿no? Sí. ¿Martes? Sí. ¿Miércoles? Eh, hay varios. Hay hasta matiné, ¿no? En yo voy, yo claro. voy al Cinemex y uh -huh. tiene que su combo lunes, que es combo martes. Uh -huh. Que también... Dos por uno. O sea, podrías no ir a un cine de esos de cadena. Podrías ir a esos que están sí. luego... Uh -huh. a, eh, de ¿Cómo cine, cine porno? Dices, sí. No, no, no. ¿Cómo se llama? <risa> no, así de cine plus, cine... Sí, sí, sí. Cosas. Hay como otros cines que pues, <risa> no son de, de cadena. Es alguien que dijo, ah, pues tengo aquí esta sala, voy a poner películas. <risa> sí, sí, sí. No mames. Sí, ¿no sabes? Ahí, ah, por no, ahí. yo no sabía eso. No, no, no. O sea, no un señor literal, pero ah. lo, que tú, lo que tú dices de un cine, así un sí, cine sí, sí. plus. O es que me Como estoy intentando... Como el cine que, que vimos ahí. Que en, La cineteca, por ejemplo, es barata. En el hotel donde nos quedamos en Chi... No, en... Jalapa, Veracruz. Ven que abajo del hotel había un cine rosa, Ajá. que es un cine que no es de cadena. Exactamente. Ya, no es ni Cinemex, sí, 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 sí. no es cine. Pero es un cine. Y es más no barato. Ah, 17 varos. Bueno, okay, pero estamos hablando en tus tiempos. No, no, no. No, no, no. En el Eran de 17 mil pesos, Juan, gente. 17 mil pesos. En el Jalapa. Sí. ¿A poco? Sí, güey. Órale, ¿ves? Ah, es lo que te digo, en ese tipo de cine sí, sí se puede. ¿Qué trata la vida de provincia? O también de en estos de... Extra cinema se llama uno que está ahí por Plaza del Rosario, güey. O lo sea, mismo. yo me acuerdo que Cuesta en Toluca había uno baros. que se llamaban como M &M, 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 pero era una cadenita, o sea, porque había otro... ¿Qué? <risa> no, porque era M y de esta ahí como sí, de... No te echaron nada de ganas al hombre. Sí. <risa> Era, era... <risa> Uno se llamaba los socios Mauricio y... <risa> y Mateo. Y Mateo, como el pan de mundo. <risa> mm, así. <risa> <risa> ¡Qué imbécil! Mm, ¡Ese, ese, ese! ese. <risa> ese <risa> no, ¿de aquí? <risa> de aquí al cielo, vi un... <risa> Mm, ¿Cómo se me antoja ver una película? De aquí nos expandimos a juguetes sexuales. Pero yo tenía entendido que esa sí era una cadenita, pero yeah. sí, no sabía que eran tan independientes. Pero sí, no, sí, pero sí, 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 pero hay es... cines baratos, pues. Sí, sí, sí. No más que están pasando rápidos y furiosos la uno. <risa> Ahí estaba por sí, 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 sí. Lo chido es que en los dulces hay licuados. No, esta verga. Es, están chidos los cines baratos. En los dulces hay licuados. Los museos, hay museos que son gratis para estudiantes. Ah, claro. Uh -huh. Pero no puedes bajar tan rico en un museo. <risa> ¿Qué, la chica? ¿Qué falta de respeto, güey? Sí, si le cae mecos al cuadro, ¿qué van a hacer, güey? Un polo cae. <risa> Ay, dice... Que se te pare cuando vas a exponer. Ah, bueno, eso ya lo hemos hablado. Sí, los problemas platicado. de ser hombre. Uh -huh. Sí. Sí, sí, sí. Problemas sí, sí. de ser hombre. Que, que usted se lo, puede, pare lo puede visitar en nuestros antiguos. Este... Nuestro tío, ya, eso ya lo resolvimos, de hecho. Sí, sí, sí. Ajá. Cortarse el velabro. Amarrarse la alberca. Cortarse la alberca. Si no quieres que se te pare, te la cortas. 
No, pasar pues, vergüenzas. <risa> Eh, pero sí, que se, sí, a todos nos pasó, ¿no? Eso de que se te pare. Eh, correcto. Sí, sí, sí. sí, sí es pues sí, lo que sí. te decíamos ese día que hasta ahorita, o sea, a la fecha. Sí, güey. O sea, a mí se me ha parado grabando. A mí no. No mí me sí. excitan tanto, la verdad. No, a, ver, a mí sí. ¿Dando sí. sí. show? No, justo no. iba a decir, creo que, o sea, lo que nos no, podría tampoco, pasar ya hoy. No, porque estoy distraído, ¿cómo show? crees? No. No. Pero si hay una tetona enfrente. No, <ríe> 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 Ya van a estar viendo así como... ¿Se les diera parar? <risa> Mira, ahorita, 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 ahorita se le paró. <risa> Sácate bien la teta. O sea, a ver, según yo ya no puede pasar en ese momento cuando estamos haciendo show. Pero pues si ustedes quieren ver, vayan con un escote bien verga. Si Joder, vayan tetonas, mamá. se ponen hasta enfrente y ya nos ponen a prueba. <risa> Pongámoslo a prueba. Entonces, convocamos unas tetonas. <risa> Esa es la que está diciendo. Como que son las tetonas para nuestro show, a ver si se nos paraba. ¡Igual! Se le paró hasta la flaquita. Pensaba que no era cierto, pero está durísima. Yo le pongo un 9. Yo la pongo en 4. Ay, ese es otro no, problema, güey. Dejada, güey. Uh, es que, bueno, ya, ya lo vimos, el acné. El acné mm. ya lo vimos. Eh, o sea, sí. es su carita. En cuanto lleguen a casa... Si sí, tomen más agua, carita. no comas cosas tan grasosas. Sí, la verdad, la verdad es que cuando eres adolescente creo que nos damos más el permiso de comer como unos putos cerdos. Mm. Grasa y todo lo que se pueda porque pues no engordamos. Yo sigo siendo adolescente, entonces... Vale, <risa> verga, yo me sigo comiendo todo lo puto más grasoso. <risa> la otra vez se vine gorditas de mis cuac, güey. <risa> Uh. Pero eh, también creo que la alimentación es importante en ese momento para que no te salgan tan Y ahorrense para un, algo. Sí, lávense la cara de, de día y de noche. Este, ¿qué más? Mm. Eh... Las pastillas de especial. Sí, más bien, más bien que sea algo preventivo <coughs> para que no le salgan tanto. Y si digan sí. a sus papás como oigan, esto la neta está bien culero, o si puedes llévame al doc. Sí. Uh -huh. ¿No? Sí. Y... Mira, así se en remedios ¿Sino? naturales para el acné. Una bolsa en la gente. Aceite de coco, manteca de karité, no sé ni siquiera sea, gel de aloe vera, miel pura. Bicarbonato. Que la miel es un alimento que no nunca se echa a perder. Sí, no, no, no. <coughs> ¿Y ya? ¿Nada más? Sí, pues esos son los como los naturales. Ah, o sea, los demás ya dice como ah, cocaína, eh, medicamentos. <risa> Eh, sentir que eres la verga y el más vivido y sabio. Eh, eh, eh. Pues sí. es que, a ver, estás descubriendo el mundo, güey. Es que es eso. Siento que el problema de ahí es que no tienes personalidad todavía, ¿sabes? Sí, como no, que... todavía falta que se define ese pedo, Sí, sí, wey. como que justo por eso también los adolescentes son los que caen en las tribus urbanas con más facilidad. Claro. ¿Sabes? Que es como un... <coughs> Me gusta cómo piensa ese mugroso. Voy a pensar igual que él. <risa> Y ahí te haces metalero, a mí sí. me pasó, a mí me pasó. Ah, ese mugroso es chido. Me voy a vestir como él. Playera negra, el cabello largo, bototas, órale, a huevo. Estamos bien pendejos. Güey. Sí, pero pues justamente es parte como de... Es eso, no tienes una personalidad, ves una que te llama. O que tú ves como, no mames, es este güey virgo. Ajá, pero justo así lo ven, ya cuando... Si hay, nos ven adolescentes, cuando estén grandes... Van a ver la pendejada que estaban haciendo. Sí, van a voltear para sí. atrás y van a decir que estúpido soy. Sí, porque hoy, justo hoy pero... en día dices, dices, neta, ¿quieren seguir a ese güey que vive con sus papás? ¿Sabes? Es como de, no ha logrado nada, es estúpido y les gusta como piensa. Sí. Pero ¿qué te hizo el temach, güey? Sí, pero es que es muy justo porque todavía no encuentras tu, tu personalidad. Oye, y, es, y creo que un gran problema de ser adolescente es justo eh, que si estás muy preocupado por encajar y por, por, ¿Por, el qué dirán? por el qué dirán, ¿sabes? Y entonces justamente por eso es como de... Estás buscando a ver qué personalidad les, les gusta les a un grupo de a gente, los demás. Sí, claro. Para que te sientas aceptado. Sí, porque incluso es por eso que en la adolescencia niegas muchos gustos que sí son tuyos. Uh -huh. Por encajar. A mí me da pena decir que, que escucho canciones de puto. Ajá. Pero o sea, hoy por hoy lo dices con un orgullo impresionante. <risa> y, y nos y las pones y, y todo. 
Sí. Y ahí vamos en la carretera. Sí. Quédate un momento así. No viene la, la cantidad de veces que he escuchado a Tiziano Ferro con estos ya. pendejos es estúpida. Sí. Pero nada más las dos canciones sí, que no sabemos. Las dos chidas. La de Tardes sí. Negras y... Sí, la de... Esa, ¿verdad? Y la de... No, no me lo, lo puedo, puedo explicar. explicar. No, no lo puedo explicar. Sí. Que no Pero sabe. la verdad... De... Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, 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 sí. Pero, pero por todo. ejemplo, es algo que de, de morrito, o sea, yo me acuerdo sí, que de morrito pena. negué mucho mi afición a Pokémon, a Harry Potter, a uh -huh. Star Wars, todo eso, porque yo decía como, no, si les digo eso a estos pendejos, no van a bajar de pendejo. Uh -huh. No, güey, no, yo estoy loco, güey, a mí me gusta de, 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 rudo. ¿Yo sabes, qué más, <risa> yo sabes qué más bien negaba? Como mi afición hacia la cumbia y la salsa. Pues y claro, eso, si eras metalero, era como sí, un sacrilegio, wey, no, ¿no? Era, o, era, sí, sí, era pecado capital, güey. Hasta que una vez bien pedos, todos los metaleros de mi prepa y yo cantamos eh, Rosa Pastel y dije, ah, todos somos gays. <risa> Nos besábamos, estuvo pedísimo. <risa> estuvo bien <padre. risa> Sí, debe de haber un video, ah, no sé si alguien todavía lo tenga, pero de como los metaleros que nos juntábamos ahí en ese momento en la prepa, todos bien pedos cantando Rosa Pastel. Sí, hay videos bien vergonzosos. Deberíamos hacer ¿no? un episodio de traer nuestras fotos justamente en esos momentos horribles, güey. No mames, no, jamás. Sí, güey, para ver a salir metalero. No, jamás va a ocurrir, güey. Creo que yo era chaca. Yo rapado, güey. Mi yo, mi yo chairo ya también. Las, es... ya, las, ya las he subido. Yo algunas, ¿no? Tomé mucho. No, las mías también ahí andan por. Uh, el público que se me subió el muerto ya se encargó de hacer memes con eso. <risa> <risa> eh, pero este es el público de los resolvedores, güey. No lo Por eso, no, 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 no. Se... <risa> Ese pito que le pásenlo a los de <risa> <risa> eh... Pero, a ver, yo creo que es cuando más permiso tienes justo de ese tipo de mamadas. Sí, pues es o que sea, es el momento. Porque ya se, se, se mañana llega Solín y llega todo metalero. Así le vamos a decir, estás bien estúpido, bañate. <risa> o sea, si se lo decimos cada, cada que grabamos. <risa> y le vale verga. Y no hace caso. <risa> Sí, sí, sí. Llega, buenas, buenas, buenas tardes. Estás bien estúpido, bañate. Me voy todo triste. A bañar. Sí, pero es eso. Como no tienes personalidad, como que andas buscando varias. Ustedes, además, ¿qué otro cambio tuvieron así en la adolescencia? ¿Sabes qué? Yo me vestía, pero jamás toqué una patineta. Y me vestía con mis tenis así, llaves de los no, mames, Yo me pongo jerseys de básquetbol. ¿Sabes, ¿Sabes cuándo? En mi puta vida. He visto un partido de básquetbol. Sí, yo de tengo las... Jam y ya. Sí. Yo tengo todas las casacas de los equipos nacionales en la vida he visto un partido. Más que una vez que fui a empedarme al estadio de los diablos. Y ya. Y ya. No, sí. fíjate que yo creo que sí tuve la bendición de tener una hermana mayor. Que justo cuando yo empezaba... O más, más que empezar a hacerlo, como que lo consideraba como... Ah, no, por ejemplo, a mí me tocó, pues, el, nos tocó el auge de los emos. Mm, claro. Pero, yo me acuerdo que lo consideré. Dije como... Ah, pues, pues sí estoy verla, triste. ¿no? Yo, 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 yo siento. Como que, como que el dolor a mí me, me, me... Ah, como que me satisface. Pero por suerte tenía una hermana mayor que decía... Es que son unos pendejos y sus mamás. Que se también quizás sus cabezas. <risa> <risa> ¿Qué, qué? <risa> <risa> ah, mejor no. No, no me gusta. Cuando su hermana hace esto. <risa> Dije, no, mejor no. <risa> Chavo del plego. No. <risa> no, pero pues sí, mi hermana sí. O sea, los pendejaba un buen. Sí. Decía que pinche mamá. Entonces dije, no, nah, sí, cierto, son pendejos. Yo más bien creo que mucho. Idolatraba yo creo que tanto a mi hermana. Que muchas cosas de la, mi adolescencia eran como siguiendo la Querías ella. tener esa personalidad claro. de, jo, de joven y ahorita que sí tienes depresión de verdad, ¿verdad? ¿Verdad? Ah, eh, ah. Lo estás visitando como pendejo. Me tengo que poner mi fleco, ¿sí es cierto? Güey? Sí, sí, sí. No voy a dar siempre. Están tristes, ¿no? Estúpidos. Ni sí, modo de bueno. escuchar panda y usar fleco. Que a ver, que, que, que las dos cosas eran, eran súper estúpidas. O sea, como justo el decir, ay, mi personalidad es triste. Como, bueno, ¿estás idiota o qué? Pero también a los justo los que los vergueaban. Ah, no, que es sí. como de, ah, ¿quieres sentir dolor? Pues te voy a verguear. <risa> también estaban estúpidos. Bueno, tenían un punto los ponquetos, ¿eh? <risa> <risa> te preguntas para sentirte vivo, pues estaba el caso para sentirte vivo, sí. ¿no? <risa> Sí, también era eh, igual los mismos adolescentes pendejos. Sí, sí, sí. sí, sí. Era un grupo de adolescentes pendejos versus otro grupo otro de adolescentes. De adolescentes. Sí. Yo me acuerdo que... Eh, en la putiza de insurgentes, un clasicazo, sí, padre. Wey. ¿no? Ahí en Toluca se ponía... No, se pone todavía. El... ¿Cómo se llama? El Festival Quimera se llama. Ajá. Y este... Y es un festival de esto como tipo cervantino, pero menos desvergue. O sea, sí, es claro. un poquito más controlado el pedo. Pero igual de que van diferentes bandas y así. Chiste es que me acuerdo que un tiempo me junté con un güey... Que sus amigos eran muy darquetones, según también. 
En los pinches loquitos enfermos, me acuerdo que fuimos al, al Quimera. Ya había puestos pues, de gente vendiendo sus cosas y así. Y los güeyes cuando veían que en el puesto había mercancía de panda, se las tiraban a la verga. Así, pero es donde estaba un maniquí con una playera de panda y aventaban el maniquí a la verga y se seguían caminando así. Ah, soy verga. Y un día, son rudos y locos. <risa> son locos. Voy a esconder mi, mi disco de para ti con desprecio. <risa> <risa> Su poli pocket. <risa> Voy a guardar esta poli pocket mejor para mí. Porque son muy rudos. <risa> Sí, pero los, por ejemplo, los metaleros es de los adolescentes más, eh, más pendejos, ¿eh? Y a mí que me tocó convivir de cercanamente, los más estúpidos e cercanamente con ellos. No, no, no. Es que justo el pedo con los metaleros y como esa banda que se siente ruda en su adolescencia, mm. es que de repente haces cosas que dices, bueno, tú estás pendejo, ¿verdad? O sea, podrías solo no enojarte con esto, güey. Podrías <risa> seguir con tu vida normal. ¿Sabes qué me pasó en un concierto? Podrías saber que existen pensamientos diferentes de todos. Sí. <risa> es que es a lo que iba. Yo creo que el metalero, el problema del metalero del como tribu urbana es que es el que más se siente más verga que los demás. Exacto. ¿Ah? Ah, en un concierto, fue un concierto de Metallica cuando yo iba en, cuando yo en la preparatoria y había muchos metaleros de como old school que les cagaba el nuevo disco, el nuevo disco del que estaban promocionando justo en ese tour. Y sabes algo que hacía que a mí me impresionaba que yo dije como un hasta en algún punto, sí, de adolescente pendejo, porque yo estaba muy morrillo, tenía como 18 años, 17, decía como, un, yo debería también hacer eso que están haciendo, porque eh, me siento bien juzgado. Porque, si no, no soy true. <ríe> sí, estaba en el concierto y empieza una canción del nuevo disco, y ya se cuenta que estaban como dos filas. Yo estaba como en la tercera fila de la segunda sección. Uh -huh. ¿no? Estaba en la sección VIP Creo y en la siguiente sí sección. Ajá. Este, empezaron a tocar una canción del nuevo disco y se voltearon. Y se volteaban, sí, uh -huh. ya, ya. Se daban la vuelta sí, para no ver al grupo, pero así... O sea, yo creo unos 30 personas, güey, volteadas. O sea, que es como, pagaste un boleto, imbécil. <risa> Al grupo, le, ni siquiera te ve por las luces que le dan así. <risa> le vales, pero ultra verga. Para el grupo solo es una masa de humedad. Sí, sí. <risa> Y pues a mí me, me sacaba de pedo decir como... Yo estaba yo estaba en esa fila viendo a todos volteando y, y yo así como... Ay, 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 eh, hola. Esto, es, esto está bien incómodo. A mí sí me gusta esa canción. <risa> <risa> sí, porque ya ni siquiera lo podías disfrutar a gusto. Porque pues tenías de frente a todos lo así. Te decías, bueno, tú wow, estás imbécil, qué ridículo, güey. Sí, güey. Está ridículo, ridículo, estúpido, güey. <risa> <risa> Muy extraño, güey. Pero a ver, échate otro problema de la gente. Dice eh, que siempre <coughs> pensamos que todos están en nuestra contra. Sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Es sí, una sí, pendeja, sí. mamá. No me entiendes. <risa> sí, yo estoy muchas drogas con mi madre en la adolescencia, güey. ¿Sí? Por todo. Sí, por todo, güey. O sea, siempre era porque, porque le costaba mamón o mal, pues. Ya. Y pues sí, era. Y, es que también yo era bien verguero, güey. Porque sabía que iba a ser enojar a mi mamá. Y lo hacía más. Sí, claro. Como que eh, eso de morrillo está cagado, ¿no? ¿Cómo te gusta hacer emputar a tus papás? Pues es que es tu único... For, es, tu, es, 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 es tu inicio de rebelarte. O sea, vienes de toda tu vida. Decía, ay, son geniales y la chingada. Y en la adolescencia empiezas a darte cuenta de que pues son personas como todos. Sí, claro. Y entonces es como, me voy a revelar a ti porque no me controlas, güey. Soy loco. Y arriba, el, abajo. Sí, la yo voy a ser libre. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Entonces Siempre yo creo que viene mucho de eso, ¿no? Este pedo como de, ah, esto te caga, pues mira cómo lo hago. Sí, en ese verdad. trabajo pagan 1500 a la semana. Con eso ya me puedo ir a vivir solo. Mames, güey. No, yo siempre digo un güey que, que a mi hermana. Este... Ese güey le dejaron... O sea, como que su mamá se fue a meter con su novio nuevo. Y le dijo al güey como... Ay, te quedas tú en esta casa, ¿no? Uh -huh. Departamento bien culero. Y andaba... Y estaba saliendo con mi hermana. Y le decía... Ya vente a vivir conmigo. Y mi hermana... Estás bien pendejo. ¿Cómo que es que voy a vivir contigo, güey? Trabajaba en una heladería. Así como en un... En lado Santa Clara. Era un uh -huh. saludo de Santa Clara. No, no estaban caros. Y este... No, sí, <risa> Trabajaba en lo fino, güey. No, y el güey ganaba justo como 1500 a la semana. Y el güey, no, yo, yo con mi sueldo del Santa Clara puedo. Y mi hermana le decía, estás pendejo. Y el güey se ponía, es que tú porque eres una pinche princesita, güey. Tú porque piensas que te mereces todo, güey. Pero no, con mi sueldo puedo sacar al delante. Sí, sí, y sí. mi hermana, estás bien pendejo, loco, güey. Y obviamente, ¿qué pasó? Que embarazó una naquita. ¿Tu hermana? Sí. Ah. En un pitote, mi hermana. Ah, güey. Sí. sí, no, el vato pues terminó valiendo sí, verga claro, ahí, sí, así, sí. haciendo nada, porque justo su mayor aspiración era, no, con mis helados Santa Clara, aquí soy empleadote, mira cómo sirvo mi lado, ah, soy bien verga. <risa> mira, ah, mira, mira, ah, chinga ah. tu padre y mamá. <risa> <risa> Esto es lo único que necesitaba, no a ti. <risa> Gracias, vuelva pronto. <risa> 
No, papis, güey. <risa> Yo no se lo pedí en este sabor. Verga, verga. <risa> ah, no puedo hacer nada bien. <risa> mi madre es mi sueño. Este es mi sueño y lo estoy destrozando. <risa> Ah, pero sí, cuando estás adolescente piensas que todos, que todos te odian, que todos te quieren chingar. ¿Ustedes todos... con quién tenían más broncas de morritos? ¿Con su mamá o con su papá? Con mi jefe, güey. Yo con mi mamá. ¿Con su mamá? Con el que vergué. Sí, sí. O sea, ¿qué edad tienes cuando lo vergaste? Como 18, 19. No, güey. Sí, bueno, en el límite de, de mi señor, adolescencia, güey. No, te vergué un niño, güey. <ríe> Sí, cierto. Fíjate que ese fue mi mejor estado de salud ¿eh? de toda mi vida. ¿Qué te da la más vergüenza? ¿Que te parta tu madre o que ahora te mantenga? Ah. <risa> que te mantenga el güey que te vergueó. <risa> que te partió tu madre. <risa> te quiero mucho. ¿Y tú con tu mamá de qué peleabas? ¿Te acuerdas? No me acuerdo en algo en específico, pero pues igual. Pero también por contestón, ¿no? Ajá. Por chamaco verguero. Sí. Se llegaron sí. a ir de su casa, güey. Se llegaron a escapar, güey. No. Mm, no, creo que no, ¿eh? Ah, no. entonces no tuvieron pedo, o sea, de veras. <risa> es que no, porque. Acá del norte hace más calor. <risa> o sea, yo... <risa> arriba las chivas. <risa> o sea, yo sí pensaba mucho en, pero ¿a dónde me voy? O sea, no hay a dónde irme. ¿Sabes? No, no voy a vivir bajo de un puente, güey. Entonces era como, ¡ay! Dices una estúpida mamá y nada más estaba a la puerta. Y me ponía a jugar ahí con mis G.I. Joe's. Digo, mis G.I. Joe's. Ni sabe nada esta pinche vieja. Sí, güey. No, no, nunca... O sea, porque sí, obviamente, sí era como... No, ojalá no viviera aquí. Y, pero entonces, ¿dónde? <risa> entonces, claro, no, claro, no había sí. como un, un lugar, pues, al, al cual escaparme. Y mi abuela vivía a dos casas de mi casa. Entonces, no era como que pudiera aplicar como tú, que te fuiste así, que cruzaste todo. Sí, sí, no, sí. No, yo no. Yo era como... ¡Ya me voy, tarada! Hola, abuela. <risa> Hola, abuela. <risa> La abuela del Quiro es como la abuela de Bob Esponja. Sí, sí, tú eres adulto. <risa> eh, claro, mi abuela jamás me regañó, güey. Siempre me ha dado todo por mi lado. Eh, dice otro... Adentrarte al mundo de los vicios solo por encajar. En la adolescencia empiezas a tomar, al fumar... Fíjate que sí. estuvo raro, pero yo en mi adolescencia fue cuando menos... Menos vicios tuve, güey. O sea, como que sí probé el alcohol, pero no me latía. Uh -huh. El cigarro también, pues nunca he sido como muy... De, ah, voy a estar fumando todo el día. Y... No, yo sí, yo toda la no. prepa fumé y tomé. Toda, todita, todita la prepa. Pero así, desde el día uno hasta el último sí. día. ¡Me inscribí! ¡Salud! <risa> <risa> me enteré que me había quedado en mi examen. Y yo, pues una chela, ¿o qué, jefe? <risa> una chela para festejar. <risa> pero fíjate que a mí al principio, no, eh, por ejemplo, no me gustaba la chela. Como que el sabor de la chela no era mi hit, pero como todos mis amigos tomaban chela, puta, yo era como, huevo, la caguama es la verga. Claro, claro, claro. Lo mismito con el cigarro, güey. El cigarro nunca me gustó, jamás, güey. Pero era, pues todos fuman, yo también tengo que fumar, güey. Sí, claro. Sí, totalmente. Yo nunca fumé. No, yo sí. sí yo o sea, lo probé, y, pero sabía asqueroso. Y dije, mm. no. Sí, 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 o sea, pero por ejemplo, en el... O sea, y, perdón, y luego sí me saca de pedo los que... Los güeyes que desayunan cigarro. Ah, que sí. Es que lo primero sí, que se paran a hacer es ir a fumar. Y es como, bueno, ¿a ti te gusta tragar caca o qué? <risa> <risa> o sea, no hay cigarro que sepa bien, todo sabe asqueroso. Y sí, es lo es primero que te metes al hocico. Sí, 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 no, y aparte, sí, sí, sí. como ir despertando y el luego, luego meter... O sea, a mí, por ejemplo, el cigarro me marea en corto. Uh -huh. si, si me fumo... Sin desayunar, me, me muero, güey. Bueno, pero si sí yo conozco gente que le he dicho cosas como... Es que me cague el cigarro porque me marea. Ah, pues es lo chido. Es como, ah, ok. O sea, lo que estás buscando es andar mareado. Pues nada más no desayunes. Sí. Da vueltas. Sí. Da una, una, vuelta. Unas vueltas. Sí, cierra los ojos y es le decimos... Hazte un moped. Hazte un moped. Sí, para que te entretengas con la rana René. Sube la rana la cabeza, está pensando por dos. Los de la feria, güey. Súbete ahí. Sí, sí, sí. Sí, o sea, todo lo que yo he platicado que me caga del cigarro, siempre he tenido alguien que me dice, a mí me encanta, por ejemplo, el darle el toque y sentir cómo me raspaba la garganta. A mí me cagaba porque yo sentía que me estaba destrozando. Y igual platicando, he dicho, como no, es que me gusta esto. Pero sí es lo chido. Pero sí es lo chido. Como, como, ¿qué te pasa? Traga vidrios. Traga Licuado de vidrios, ¿qué te parece? Sí. <risa> o sea, es que neta, neta, creo que todas las razones son estúpidas para el cigarro. El, el cigarro, cigarro mí, yo me sí, parece el estúpidas. vicio más Ajá. estúpido por mucho. Sí, porque güey. justo ni, ni te pone. No, o sea, no es una ni gana, te pone, ni es, hueles culero, no es algo recreativo, ya no se te para, <risa> te huele ofelocico, te mancha los dientes de amarillo, güey, sí, te no, da no. cáncer. O sea, 
Sí, no hay, no sí, no hay, hay ningún beneficio. Cosa. No hay uno solo. No. no, no, no. Sí, es el vicio más pendejo. Sí, sí no. Hasta sí. el... Como el vapeador también, ¿no? Que... Dicen que Vapor está mal. Sí, que Dicen, está que más está Dicen que o sea, hasta está peor, güey. Sí, o sea, siempre los sustitutos del cigarro terminan siendo una cosa más ojete todavía. <risa> <risa> y la gente dice, sí. <risa> Y, eh, no, y lo peor es que la gente, el vapor como que llegó como una alternativa y la gente lo que hace es, ah, pues mi vapor y mi cigarro. <risa> sí, no, vapor bueno. para adentro, <risa> cigarro no, para adentro. No, pues fuera. así no van a decir nada, pues es vapor, pues es vapor, no pasa nada. Es como te están diciendo que lo apagues, estúpido. <risa> Sí, sí, sí. Pero como que es uno de los vicios. Si no regaré, bellita. Si no lo soy express, pendejo. No tienes que estar sacando vapor al estúpido. Trágate tu mollete y lárgate. Trágate tu mollete y lárgate. Deja de estorbar en este amor. Trágate tu mollete y lárgate, güey. Es de las mejores frases del mundo, güey. Trágate tu mollete y lárgate. Puta oye, express con mi. Pinche pulmón un hongoso. Ay, güey. Trágate tu mollete. Ya quiero decírselo a alguien. Voy a llevar a mucha gente a traicionar a mollete siempre. Sí, sí, sí. Acá Me invita hablando mañana por unos molletes. Trágate tu molleta y lárgate. Ah, ya vete, ya vete. Ya Yo ni trabajo aquí. Yo ni trabajo aquí. Ándale, ándale, meterte a un sabor. Ven a alguien y decirle, oiga, trae su mollete y lárguese. Pero eso es así con su chalequito y de camisa. Yo ni trabajo, trabajo aquí. aquí. Dice, la prisa que tienes por crecer. Sí, cuando sí. tú eres adolescente, a huevo ya quieres ser adulto. Sí, que, y, claro. y quieres hacer un chingo de cosas de adulto. Y ya quieres, y quieres que, que se te trate como y un adulto. Y ya quieres que se te trate como uno. Y ya quieres empezar a trabajar y tener tu casa y así. Mira, yo creo que aquí hablando por nuestros queridísimos adolescentes, que también toma en cuenta que cuando eres adolescente no hay muchas cosas para adolescentes. Hay cosas para niños y hay cosas para adultos. Uh -huh. Pero cosas como de hacer y así de adolescente. Cam Rock, güey. O sea, si quieres ir, o sea, bailar en una cafetería. Gracias. Para eso es una gran actividad. Bailar en una cafetería. Pero, o sea, la neta es que no hay, o sea, tú ves a tus amigos, los adultos o los mayores que iban a bares o a antros y así, obviamente sí, te daban claro. ganas de ir y no podías porque estabas muy chiquito, pero veías a tus primitos o a lo que sea que estaban en un único y decías, ya no puedo tampoco porque me veo bien pendejo. En eso tienen todas las razones. Estás en un limbo en el que todo, nada es para ti. O sea, nada más es saber en dónde, justo, vamos al cine. Y entonces, por eso en la adolescencia todas las putas citas son, vamos al cine. ¿No? Porque no hay muchas opciones para hacer. Sí, sí, sí. Tardeadas, güey. Ajá, obvio, pero era tardada que se organizaba cada cuánto. O sea, era una tardada que se organizaba. En las tardes. Eh, sí, pero no era siempre, pues. O sea, no era cada ocho días. Era como, no mames, se organizó en la tardada de la secul. Ah, bueno, también de adulto no es como que vayas a una fiesta todos los días. Bueno, no, es que sí. O sea, ya que cumplas 18, 19 y 20, que es cuando. Que ando, y justamente te de Sí, ya andas más. Cuando te dan el INE, güey. Ajá. Es como, ¡ah! Pelos y antro. Es lo que es un poco porque dices a huevo, ahora sí llevo. Analizar a, a mis candidatos. Sí, güey, yo dan. Para ver cómo, para, para que te entre una, mi decisión al país, güey. Pero si tú... Claro. Te hiciste pero si tú... Eh, bueno, ah, está bien, güey. Bueno, oye, felicidades. Qué bueno, qué bueno. Cada quien. ¿Cómo se va tu diputado? Bro? Pero pues ya ves que... que hay, hay que estar informados, que quién sabe qué. Wey. Empieza de mamado primero, güey. De bichos mexicanos no se informan. Que quién sabe qué. No, ya la verdad. O sea, yo, yo me tardé un buen para comprar alcohol con mi INE, ¿eh? Hasta la vez que aplicas la de, yo, yo lo compro, denme el dinero, yo lo compro. Ah, sí, sí, sí. Pero así me tardé un ratote. No, yo sí, o sea, yo... Eh... Y de antros nunca fui de antros. Nah, yo lo primero que hice con mi dinero fue abrir una puerta, me acuerdo y perfecto. Te volví a... <risa> me acuerdo perfectísimo. Eso fue lo primerito que hice con... <risa> Se había quedado cerrado y yo, aquí traigo el... Ahí está. Bien, me dicen recoger, que con esto. Recoger, güey. recoger el polvito que no agarra la escoba, güey. Ay, le pique su coco contigo. Eso fue lo primero que yo hice con mi dice, güey. O sea, ¿tú lo has dicho ya ha sido un table? Eh, no, mi primer table lo habrá sido como, como a los 20, pero yo estaba en la carrera. Mm. Como a los 20. 
sí. No, ya está los... Y de hecho, les conté que nos llevó un maestro sí. de la carrera. Sí. No, ya está los 25, 26, yo creo. Ah, ya está sí, los... yo también. Grande. No es grande. Ajá. No, pero a lo que voy es justamente tú llevas... O sea, me refiero a que este pedo de la prisa sí, por sí, crecer, sí. Uh -huh. le entiendo hasta cierto punto porque en tu visión, pues, ya después te das cuenta que es una estupidez, pero uh -huh. piensas que todos los grandes que se la pasan, pasan mejor, mejor que tú. Que tú. Ajá. Eso. Sí, pero más bien aquí el consejo que yo creo que les podríamos dar es que no es cierto. O sea, sí, que, si hay que, adolescentes, de verdad disfruten un Que disfruten su adolescencia. Pero un ver. O sea, de... porque ahí justo lo que puedes hacer es disfrutar de hacerte pendejo. Uh -huh. Eso. Disfrutar de dormir 18 horas al día. Y fajen muchísimo. <ríe> metan los dedos donde se Es chistosísimo. Nada más no la metan porque no van a saber qué hacer. Uh -huh. Pero bajen mucho, güey. Y diviértanse un vergo. Sí, porque sí, justo aprovechen ahí. que sus papás todavía están ahí. Porque hasta, plana, porque hasta wey. este pedo de... Resolviéndote la vida. De, es, que, es que duerme mucho porque está en crecimiento. ¿No? <risa> <risa> Pero justo es cuando lo Aprovechen para tragar, güey. Para tragar. Pa tragar. Antes de tener un puedan. metabolismo de mierda, güey. <risa> que te hace esta teta. <risa> Suculenta, de ese. <risa> Sí, no, ya les he contado también que yo de la adolescencia, güey, yo creo que me tragaba chetos diario, pero de esos chetos de granel, uh -huh. chito persote que me hacía, y palito. Ajá. Sí, yo también. Sí, güey, entonces también más bien disfruten marrano. lo que ya no van a tener cuando sean adultos. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. De todos modos van a crecer, o sea. Ajá. Sí, eso sí, es, es inevitable. Va a pasar, entonces más bien disfruten ahorita. Sí. Güey. Me estoy acordando que, que me acuerdo de la primera vez que ya no tenía imaginación para jugar con muñecos, güey. Ah, de adolescente. Qué dolor, Ajá. claro. O sea, porque me acuerdo que estaba yo con el Sebastián y estaba jugando con sus muñecos y me dijo que si sí jugaba con él. Y entonces se agarraron los muñecos, pero fue como de... ¿Ahora qué? ¿Sabes? O sea, como que nada más le pego así. O sea, como que ya no tenía imaginación de los muñecos. Sí, sí, sí. Y ya no te llamaba que, la atención. Verga, ya no estoy niño. Ajá. Ay, qué feo golpe de realidad. Sí, güey. Sí, estuvo culero. Yo hasta la fecha ahí tengo mis muñecos. Ah, no, 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 <risa> se besaron. Es el malo y se besaron. Es el malo y se besaron. Es el malo y se besaron. <risa> Max Steel besó a Gia Joe. <risa> se, se veían putos luego, luego. Sí, pero más bien ustedes aprovechen su etapa. No, sí. no, no, no quieran que Ay, sí, disfruten un vergo. Pártanse uh -huh. el hocico mucho, güey. Porque aparece la adolescencia también para que te partes el hocico. O sea, no literalmente. Ah, ya, ya, ya. ya, 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 ya. Rífense tiro. O sea, Hijo, también, ¿eh? Mejor que se los rifen de adolescentes que de adultos, Justo wey. a eso va vale el siguiente problema. Creer que por ser jóvenes somos inmortales. Pártense los hocico. Sí, hay un poquito más Obviamente de todo eso. va medido, pues. De, estar, de estarse peleando, de justo de, de decir, ah, me, me voy a atravesar la calle así a la verdad. Eso no lo hagan. <risa> ah, pero porque uno cree sí, que es como... de una mesa de, con, eh, en las, por las escaleras, güey. Ah, ya a mí me abrieron la nariz por estar jugando a las luchas, güey. Yo uh -huh. estoy pensando como en putazos fuertes que me hayan metido. O sea, es que me lastimé, pero como jugando fútbol y cosas así. Como sí, sí, sí. Más sanas. Mm. O sea, lo que sí es que en mi adolescencia, justamente, por la fiesta y por la peda, me fui a meter a lugares muy feos. O sea, que hoy por hoy no me metería. Ni en coche, ni caminando, ni armado, ni nada, güey. Sí, güey. ¿Sabes también una ventaja de ser adolescente, güey? O sea, de como todavía están en esta etapa donde tu cerebro todavía está absorbiendo información. Es eso, güey. Aprender cosas. Sí, sí Yo es creo que ahorita sí es mucho más fácil mm. que ahorita. O sea, sobre todo también por la falta de tiempo. Aprovechense para decir, ¿qué es lo que quiero que tenga mi yo de adulto? ¿Sabes? Ajá. Como, ¿qué habilidad le quiero dar a mi yo adulto que pueda aprender ahorita así en corto? Uh -huh. Eso es... la respuesta es una tetona, trabaje. De <risa> <modo>. <risa> sí. O sea, aprenda algo con lo que pueda generar Para poder dinero. armársela. <risa> Armarse las cinco por partes. <risa> Yo tengo las tetas, nomás falta toda la. No falta la morra. <risa> Pero sí, sí es cierto eso. Si quieren algún idioma, güey, guitarra, alguna Sí, sí. ¿eh? Aprenderlo de adolescente. Que de, mira, de adolescente ya está más difícil, ¿eh? O sea, se supone que eso es de niño. No, pero de todas maneras así. tienes como el chance. O sea, por ejemplo, si a ti se te hace como muy chido eso de la guitarra, por ejemplo, mm -hmm. de decir como... Un, eh, a mí me gustaría ir a una banda y no sé qué. Es justo el momento. Sí. Es justo sí, el momento. Sí, y si sí, tienes sí, sí. 14, 15 años, es como... Es el momento, Porque además wey. tienes el tiempo. Eso es bien Exactamente. importante. Exactamente. Y, y si tienes la oportunidad de decirle a tus papás como de... Oye, oh. me interesa hacer esto. En lo, en lo que tú dices, si no hay muchas cosas para adolescente, pues tómate unas clases, güey. Mm -hmm. Haz algo que te pueda beneficiar a, a, a futuro. Sí. Y eso, o sea, y el varo obviamente siempre es un problema, pero por ejemplo, acérquense a la casa de cultura de su, 
de su, de su localidad. De su colonia. colonia y así, y ahí sí, siempre sí. hay clases bien varas. O con el drogadicto de ahí de la esquina. <risa> del y dile, Oye, a mí no se me acerque. Te doy 10 pesos por una guitarra, voy a robarte una. <risa> <risa> Opciones hay. Al final, pues, el pobre es por lo que quiere. <risa> el pobre es pobre. Otro problema de adolescente, el olor. Ah, bueno, eso ya uh, se ha platicado en diferentes ocasiones. Sí, ya lo hemos platicado. En diferentes... Pues obviamente uno está creciendo, sus hormonas están ahí echando el desvergue. Entonces, ustedes sean conscientes de que huelen ojete. Báñense. Está bien, está importante que sí. de ahorita se les hagan los hábitos uh -huh. de bañarse diario, de ponerse su sobrante y ponerse su perfume. Si no, al rato son como Solín. <risa> Y dicen, a mí me gusta cómo pienses se apestosa. <risa> me agarró bien de la pendeja parte y yo. A mí me gusta cómo piensa el marihuano y huelen igual que Solín. Entonces eres estúpido. Me agarró la idiota y dije, nomás escuché el remate y yo, un momento. ¡Ah, caray! <risa> Ok, ok, ok. Tienes un punto. Ah, pero sí. O sea, justo Ay. el otro día estaba uh, platicando con Cari porque estábamos en la gimnasia. Y entonces acabamos de hacer ejercicio y me dice, el güey que estaba al lado de mí, no era yo, otro. <risa> Olía culerísimo, pero agrio, agrio. Me dice, ¿quién no se dan cuenta que huelen culero? Y yo digo, pues creo que si te das cuenta que hueles ojete. Le digo, o sea, creo que estaría muy raro que sí, de verdad, no te des cuenta... Porque a lo mejor pues toda tu vida has olido así tú estás así como... Claro, decir, a menos que tú y tu casa Ajá. y todo sí. tu entorno... Y nadie, y tiempo, nadie papá, tiene el valor de decirte, estúpido, váyate. Es que estar... O sea, por ejemplo, yo hoy por hoy entro a la casa y si siento que huele, por ejemplo, la rana de los gatitos, en ese momento es como abrimos ventanas, Ajá. limpiamos lo que hay que limpiar, la chingada... Porque es como, güey, hay que estar conscientes de no ser un marrano, güey. Sí, claro. Entonces, si ustedes están adolescentes, <coughs> traten de estar conscientes, huélanse. Si ven que ya empiezan a oler más fuertecito, <coughs> ya es momento de decirle a sus papás. No, Creo y ya, ya los... un desodorante. Sí, claro. Y ya Ahora, lo, a los desodorantes también ya están chidos. O sea, hay antitranspirantes que duran 24 horas, güey. Bueno, sí, pero tampoco es reto. O sea... Póngase cada 12 mínimo. No, por eso. Pero a lo que me refiero es que como hay buenos productos que podrían sí. aprovechar, güey, que ya no está como... Que ahí yo les voy a decir, no sé si es un hack o no, pero yo uso desodorante de mujer porque siento que me funciona mucho más que el de hombres. <risa> Puta. No sé si... <risa> me gusta la verga. <risa> por eso esas cosas de mujer. <risa> no sé si estoy loco o si sí, pero a mí me funciona mucho más. Sí, sí. Mm. No, ya hay desodorante no hasta de... Hombres, clínica, sí, sí. que le llaman... <risa> No, ya no son grandes hombres. Pues son quiero. negros y todo. ¿No les da mucha risa cómo funciona esa publicidad? Sí. O sea, que tú vas al súper y está el, el, el stand, ¿no? De cosas para el aseo personal. Y que, pues, el de mujeres tiene florecitas, Rosa, y flores, pasteles azul. y así. Y el de hombres es negro y gris para que... Yo me trae exactamente lo mismo, pero mira, Yo me he comprado negro. ceras que tienen una calavera con una puta barbota. Ajá, sí, 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 sí. sí, sí, sí. O sea, me da mucha risa porque... Como que justo siento que la, 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 el marketing de esas cosas es como... ¡Ey, cuidarte no es de putos, eh! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Esta crema es negra! ¡Dátela! ¡Porque eres sí, rudo! Sí, 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 claro, claro. Me da un poco de risa eso. Porque es completamente marketing. Porque si tú ves el producto con flores... Y el producto con la calavera con barba Es exactamente sí. lo mismo Pero es que no, este es de hombres sí, sí, Mira, sí. ¿cómo no? Pues es de hombres De repente nada más cambian las fragancias Sí, que ahí. tiene perfume de hombre Pero sí, sí, traten de ser Si nos ven adolescentes, traten de ser conscientes de su olor Y si, para los papitos de en casa Que ya van, empiezan Métale a tener un vergazo a ese pinche verguero Sí, una Y que ya empiecen a tener adolescentes También ustedes díganle, hijo, creo que ya es momento de que uses desodorante Y condones Sí o sea, los condones cuando se deben, no creo que se lo van a usar todo el día. <risa> Tú no sabes cuándo se te ha dado. Sale el niño todo? con desodorante y un condón. Se pone el condón, condón y se unta el desodorante. <risa> Me arde mi pilima. <risa> Ay, y ya por último, eh, los amores. Uy, sí. ¿Te Mira, enamoras? ¿Te sientes de entrar a los amores adolescentes? Le decimos el quiz. Nah. <risa> Pero es que a la gente le gusta el quiz. Sí, pero nada. Pero es que está el quiz. Pero es que también investigó un quiz. Hizo su tarea y todo. Estoy buscándolo apenas, ¿eh? Hizo su tarea. 
Entonces, ¿qué, ¿qué hacemos tú, chavo? Vote bien. No, pues él, Chris. Ah, vale, pues. <risa> Corten en lo que busco. <risa> Corten en lo que busco. ¿Qué tipo de... Eh, el quiz, pues como que no había mucho de qué tipo de adolescente eres. Uh -huh. Entonces, es, responde estas preguntas y te diré qué tipo de adolescente de película serías. Me bueno, va, 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 va. Estoy preparado. Estoy Primero, listo. ¿qué calificación sacaste de la escuela eh, el último año al que fuiste? Eh, aquí no se juzga a nadie. <risa> Así es. Pues, ah, la mierda en la carrera. Voy a decir 8 5. Porque no, 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 pues sí, en la carrera, un 8 5 años. Ah, yo sí con, me fui como con un 7. ¿eh? Pero a ver, no, pero mira, pero en la está, carrera ya es más responsable. No, Hay pero... que irnos a la prepa, ¿no? Órale. Puta uh, madre, no, pone bueno, menos 14. Sí, <risa> o sea, o sea, en la carrera quiero no, que Ahí todos les va porque les dan las opciones. Eh, pasé con honores. Pasé con buena col calificación. No reprobé, eso ya es ganancia. Reprobé, no hablemos de ese tema, ni estudié. <risa> No lo probé, pero ya es ganancia, ¿no? No lo probé, ya es ganancia. Fíjate que yo en la prepa tuve este declive absoluto de que yo cuando entré en los primeros dos semestres fui cuadro de honor. Y cuando salí, salí con ocho extras. Yo fui al revés. Sí, tuve así. Yo entré y vámonos. Siete materias de ocho y así, güey. Y ya al final, ya conforme iban pasando los semestres, iban mejorando mis calificaciones. Porque ah, yo fui constante cortado. valiendo verga todo, cada año. ¿A quién no dios más de tu escuela? ¿Al profesor de educación física? ¿A ¿Algún prefecto? ¿Al jefe de la clase? ¿A la abeja reina de la escuela? ¿A todos? ¿A nadie? La... ¿Quién es la abeja reina con la popular? Ajá, la popular. No, nosotros somos los populares, pero no sé. Yo al profe de educación física, porque me tocó. Aquí estamos. Así te hizo. ¿A quién? ¿A quién? Yo, prefecto. ¿Cómo? ¿Cómo? Eh, profesor, ¿a prefecto? Sí, jefe de la clase. Jefe de la abeja de la reina. A todos, a nadie. A nadie soy un ángel. O sea, tuvimos un prefecto que me cagaba. Prefecto. Y aparte caminaba chueco el pobre pendejo. Son pinches ojete de los prefectos. Estos que caminan como que se creen maestros. arrastrando una pata. Tú hasta tenías un apodo, ¿no? Como el terror de las hormigas. Como que las juntas y las aplastas. Ese güey así caminaba. El terror de las hormigas. Se creen maestros, güey. Y son tan por la verga los profesores. Y pinche Quique, estás por la verga todavía. Ay, yo no me acuerdo. Creo que le decían... No, no me acuerdo. Como cuacho, cacho... Chaco, una mala eh, Para ti, ¿cuál era el mejor lugar de la escuela? ¿La biblioteca? ¿El gimnasio? Obviamente las canchas. ¿El baño? Las canchas. ¿La cafetería? Nada. Odiaba esa escuela. ¿Cuántas las canchas? Bueno, el, mejor el salón de clase. Como... Sí, el gimnasio. Las o sea, yo me lo había sí, en la cancha. Sí, en las canchas yo también. Uh -huh. Uh, Alguien estaba esparciendo un rumor sobre ti siendo adolescente. ¿Qué harías? Le pateo el trasero. <risa> Le digo a mis amigos... Solo se lo digo al director o algún maestro. Mientras hablan, yo avanzo. ¡Ah, sácate a la verga! Hago un chisme de esa persona también. <risa> Lloro en la esquina de mi pupitre. No, la verdad, la verdad. Le pateo el trasero. Mi yo de adolescente lo que hubiera hecho era iniciar igual un, un chisme horrible de esa persona. Yo ninguna. O sea, ¿cuál, ¿qué harías? Sigo adelante y avanzo. <risa> Porque mientras los perros estén ladrando... Es sí. señal de que Aquí hay uno que dice... Mientras hablan sí, van ladrando, culebras. Entonces... Eh... Porque estamos aquí... Se para... ¿Y tú cuál dijiste? Le pateo eh, el trasero. Con su puta madre. Ay, mierda. Llegas y le dices... ¿A poco sí, rápido? <risa> ¿Y cuáles son las otras opciones? A ver. Eh, le digo a mis amigos... ¿Qué dices? Se lo digo al director. Ajá, que nos ayude la producción con el desembate. Mientras hablan, yo avanzo. Hago un chisme también de esa persona. Lloro en la esquina de mi pupitre. Flaquita. Le digo a mis amigos. Ok, flaquito. Hola, pregunta. Ah, me lleva la verga, flaca. Que si alguien esparce un rumor sobre ti, ¿qué harías? Le pateas el trasero, le dices a tus amigos, le dices al director. Mientras hablan, tú avanzas. Hago un, ch un chisme de esa persona. Lloro en la esquina de mi pupitre. Creo que haría un chisme de la persona. Ah, dos. ¿Tú o qué? Ah, le partes un... Ah, le regalo un masaje. Le regalo un masaje. Le paso al spa. Le paso al spa. Eh... Ya, les empatan. Sí, es que eres el desempate. Sí, sí, sí. Les parto ah, a su madre, ahí está. O sea, ¿qué? Eh, Yo siento que eres, no va muy ad hoc con nosotros, pero dale. No, poco, pero bueno. ¿Qué, busca, no. uh, ¿Qué buscas en alguien? Eso no sé para qué se... Porque se relaciona con la adolescencia, pero... Lealtad, Un culote humor. y desde la adolescencia lo he buscado, ¿eh? <risa> Lealtad, humor, inteligencia, aspecto físico, bondad, confianza. Creo que se refiere a la pareja, ¿no? Sí. No, pues es que todas, ¿no? Pues sí, ¿no? A ver, no, pues cojan una. Lealtad. No, a ver, vamos, búsquenla en amistades. 
¿Para qué estamos fácil? Lealtad, uh -huh. humor, inteligencia, aspecto físico, bondad, confianza. Pues yo creo que humor y confianza. Luego de humor, ¿no? Uh -huh. vamos, a, vamos a... En pro del jiji. Por último, eh, ¿qué clase te saltarías? Educación física, ciencias, literatura, matemáticas. Asistiría a todas mis clases. Historia. Mates, ¿no? Mate. Mate, que chinguen a su madre las mates. No, la verdad es que nunca le sufrí a ninguna. Mm. <risa> Me daban huevas las que eran como tipo civismo y... Sí, sí, sí. Leyes y derecho y esas mamás. ¿Flaquita? Eh... Ah, por las matemáticas, ¿no? Ya quedó, quedó esa. Sí, pues sí. Voy a todo el cruz. Obviamente todos odian las matemáticas. <risa> Ay, ¿quién somos? Felicidades, eres la abeja reina animadora. <risa> ¿Qué? Sabía, Dios wey. mío, Sabía, eres la wey. única abeja reina con muchos seguidores. Estás en el equipo para alentar a tu novio y tienes mucho estilo. Eres el emblema de tu escuela. <risa> Iván, por fin eres mi acoluchido. Sí, <risa> Sabía que de ver tantos triunfos robados se me. <risa> la <bonito. risa> No mames, a huevo, somos las populares. A huevo, güey, qué chingón, güey. Felicidades, güey, son las populares. Ahora sí, ya vámonos el, con los el problemas. El pro problema Después es de... los amores. De que... Ah, es que ya no tengo ese problema, soy la abeja reina, güey. Es que para la abeja reina no tiene problemas. No, güey, amor. amores me pelan todos. Tienen problemas rata. de panal y así. <risa> problemas de obreras, tal vez. Sí, claro. No. Que la abeja reina de mi escuela sí terminó casada con un zángano, güey. Estuvo bien <risa> verga, güey. <risa> <risa> fino, fino Este... Sí, qué chistoso eso, ¿eh? Sí, también, eh, amigo adolescente ¿Tú qué estás haciendo esto? Sí Tú que tienes más de 13 años y menos de 18 Déjate la verga un ratito Pon sí, atención sí, sí, a ver, Suéltala tantito ¡Tantito! Sí, más, dos más. segundos eh, Ahí va a seguir, ahí va a seguir <risa> sí, No se va, no, no se, se va. va La verga no se va <risa> Tú ahorita Uf. tal vez veas a los populares, ¿no? Ves ahí a la... No mames, ese güey le pega a todos Y ves a la morra que se siente un culazo ¿Ah? ¿Qué anda con él? <risa> y los ves y dices, ¡ay, su vida es increíble! Ojalá yo un día tenga esa. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Relájate. Un día un... te va a cobrar tu pasaje en el camión. Va a estar bien verga. Hay un 99% de probabilidades <risa> de que ese güey que tú hoy lo ves partiendo madres un día te diga, ¡eh, Magno Premium, joven! <risa> 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 sí, sí. Hay que una muy reencuentro... elevada posibilidad, sí, carnal. Sí, sí. Que, que te lo reencuentres tranquilo, vendiendo wey. fresas en la carretera. <risa> Que te llegue un mensaje de él en Facebook. ¿Qué tranza? Ya vi que estás bien famoso. <risa> Saca los boletos. <risa> esa, esa morra. Esa tuvo nombre y apellido. Sí, ¿eh? bueno, bueno, bueno. Y esa morra que tú ves inalcanzable, que tú dices, ¿por qué no me volteé a ver? ¿Por qué sí. no me pela? Un día va a ser un día, una cesárea. Un día, tú vas a, un día tú vas a entrar a tu Instagram, a tu Facebook, vas a decir, ay, a ver qué fue esta morra. Y vas a ver, y vas a decir, ah, su puta madre. Sí, sí. ¿Cómo que tres hijos de diferente vato? Y con ninguno está. ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que tiene ocho cesáreas? Nada más son tres hijos. ¿Qué pasó ahí? <risa> en el IMSS cada vez trabajan peor. No, de verdad que... Entonces, tranquilos, no se estresen. Tranquilos. Nada dura para siempre. Incluyendo esa popularidad de mierda de la secundaria y la... Uh, bueno, más con esta nos vamos. Güey. Creo que ya, sí, con esta. ¿Mm? Vámonos. Disfruten su adolescencia. Ay, sí. Si sí, sí, hay público adolescente aquí, los queremos mucho. Bueno, son unos besote. estúpidos, pero los queremos mucho. <risa> Están en una etapa muy chida. Salud, güey. Así es, gracias. Y pues ya, nos vemos el siguiente sábado. Este, recuerda que estamos aquí todos los sábados en el canal de Quiroz, los martes en el canal de Solín y los lunes y los jueves en mi canal con Se Me Subió el Muerto. Nos vemos en los shows de Se Me Subió el Muerto y ya. Cuídense mucho. Nos vemos Adiós. Adiós.